artikel nun beschikbaar gesteld, waar die 15 december 2020 hier uit die laar geskiet het. En nadat ons later vastgesteld het, was de eerste kanon wat ooit weer na bloedrevier uit die laar uitgevier was. Um, toe hierdie jaar opkom, als die 185-jarige vieringen, het ons gevoel, maar ons wil ook herkenning gee aan een ander kanon, wat een speciale plek in ons volk ook het daar zo. En wat eindelijk ook die heel eerste wonderwerk op hierdie terrein laat plaatsvind het. Net een stukje geschiedenis daarvan, um, met die slag van bloedrevier, het die hoof Zulu mag in die oorkantste koppie gesit. As jylle later soen te gaan kyk, gaan jylle sien daar is so'n klipkoppie met so'n groen bos daar. Dit is omtrent 2 kilometer van hier af. Daar die hoof mag gesit en die jong, en hulle die jong en doen as ingestuur om met die boere te kom afreken. Nou, so het hulle met vrouw ingekom en hulle het pak slag gekry, maar toe besef Andries Petorius, as hy nie die hoof mag gaan intrek nie, dan gaan hy sy ammunitie moors op hierdie klein mag en gaan die groot mag hulle die aand vasttrek hier op die terrein. Hy het die vir sy kanonier opdracht gegee om sy kanon, wat hy so is weeskind en die naam kom van as daar skoot afgegaan het, daar klomp weeskinders dan na gewees het. So sy opdracht was om die kanon op een klipstapel te sit een dubbel lading te gee en in die richting van die kopie af te vier so dat hy amper die hoof mag kan inkry. Dit het natuurlijk die effect gehad, die skoot was afgevier en die zoele mag het skielik daarvan af begin inbeweeg om deel te raak van die ander makkers wat toe reed op die terrein is daar. Met die geweldige slag het die kanon achter oor geval en was daar nooit tijd om hem weer op te tel nie, so hy het enkel skoot na die koppie toe afgeveer, nadat hy miskien diens gedoen het met die vorige aansvallen wat toe reeds plaas gevind het daar. Eerst daarna het hulle achtergekom die wonderwerk wat eindelijk plaas gevind het. Nou jylle kan die afstand kyk, dis 2 kilometer. Om oor hierdie loop te korrel en sien toe te skiet, is nog alle oefeningen net, die hoof mag raak te skiet. Nou, tussen die mag was daar 30 zoene generaals en die enkele skoot het 9 van die generaals gedood in die kant. So, dis ook om ons gedink het, ons ook om erkenning wil gee. En dat hy eindelijk nutteloos was as het nie onder die hand van die Heere was nie. Ons ken vandag hierdie kanon, maar dit voel vir ons, ons kan nie net een ek kan ons kent nie. Ons kent het aan commandement bloedrevier, waarvan jylle allemaal deel is vandag. En is het vir ons goed om te sê, maar ons moet die volle wapen uitrusting vir jylle uitreik. En daarvoor het ons ook goed gedink om die bybel saam te gee, ter eer van die Heere. En dit is ons wense, dat die Heere elkeen sal seen, en so ook kom in die mens bloedrevier, en dat die eer van sy naam verheerlik sal word, dier die roem en die eer van die oorwinning aan hom te gee. Dankie. Daar, niemand weet precies hoe het weeskind gelijk nie. Al wat bekend was, dat dit het Andries Petoorse kanon was, dat het in die kaap gekoop was, dit was een viervoet koper kanon en een kaliber van drie pond. So drie pond per kilo het hy geskiet as hy afgevier het daar so. Dit is al wat weet die, tijdens die Anglobore oorlog het die Engelse vir weeskind gekonfiskeer en 
die totale uh, geschiedenis van haar is verloren gegaan daar. So dit is al wat ons het, met ons navorsing, het ons gaan kyk, en sê maar, ons glo dit was een Nederlandse kanon, en ons het gaan kyk wat een viervoet kanone daar in daai tydperk was, en dit is die vorm waar ons op afgekom het. So daar is 90 kilogram koper in, in, uh, in daai kanon in. Dit is gegiet in Witbank, en hy is aan mekaar gesit in Pretoria, en las, of die zondag wat voorbij is, het ons die kaal van die put gestoot, want uh, ons was afhankelijk van fondse, wat mense geskink het om die kanon te bouwen en die fondse het baie zwak ingekom, maar die vader het voorsien, en ons het besluit, die kanon sal op die terrein wees, en sy is hier. So, ek oorhandig, een drieponder kanon, koper kanon, en goeie werk in die toestand. Namens die komitee, en ek kan nou maar namens seker die bestuur van die terrein ook praat, voor onze groot voorrag, hier is baie harde werk ook in, in dit, en baie van hulle eie finansies, en tyd en sweet hierin, so ek denk ons kan vir hulle weer een harde hande klap gee. Die kanon sal veilige bewaring bly, so op die terrein, so enige tyd van die jaar, wanneer jy leeg kom, sal jy die, die kanon daar boon in die museum sien, maar ons gaan vandag eerst nog so'n bykie skoot is kiek. Mense nie, baie dankie om ziet, ons waardeer het nogmaals baie dankie. Um, en ek hoor ek om te waarborg ook. Um, goed, net dan nou by die ernstiger deel, ek gaan vraag het allemaal opstaan, vir die herbevestiging van die gelofte. Ons is amper klaar met die program. Ek vraag het allemaal opstaan, man sal die hoede afval. En dan gaan ek die gelofte vir julle voorlees en vraag dat julle dit in julle harte achter my sal nasee. Hier staan ons voor die heilige God van hemel en aarde, om een geloofte aan hom te doen, dat as hy ons sal beskerm, en ons vijand in ons hand sal gee, ons die dag en datum, elke jaar, as sy dankdag, soos sy sabbat sal doorbring, en dat ons huis tot sy eer sal stig, waar dit hom behaag, en dat ons ook aan ons kinders sal sê, dat hulle met ons daarin moet deel, tot nagedachten is ook vir jou komende geslachte, want die eer van sy naam sal verheerlik word, dier die roem en die eer van die oorwinning aan hom te gee. Amen. Baie dankie, jylle kan weer jylle plekke inneem. Mense daar verstaan jylle ook om ons so dankbaar en opgewonde is, oor so baie jong mense en kinders wat jy is. Want dit is deel van ons belofte wat ons voorhouders aan God gemaakt het, dat ons het sal oordra aan ons kinders, en dat hulle dit weer sal oordra aan hulle kinders, en dat ons hierdie dag nie mag vergeet nie, en dat ons altyd sal onthou, dat dit tot sy eer sal wees, want die roem en die eer van die oorwinning kom om toe. Dan vir my kant af net, een paar bedankings vinnig. In die eerste plek mens, ek vond Anton, ek weet nie of hy nog hees, Anton en Jadine, noem hulle gesin, dochter en familie, en wat, en Nico ook, wat hier help op die terrein. Van ons kant af, van die bestuurse kant af, Anton, een groot dank. Die terrein was langklaas so mooi gewees. Ek praat nou nie van die moeder nie. Maar die terrein was langklaas so mooi gewees. Mense, die mense wat hier gekamp het, die week wat hier aangekom het al gesien, alles is nekies, die gras is nekies gesnui, hier binnen in die laar is alles nekies gesnui, die die abliesieblokke is skoon, daar is gedierig mense wat daar aandag gee, Anton, rechtig, ons diepe dank aan julle. Ons waardeer het oprecht.
die Bergkommandos der Karatsort ähm, bei Dorfland noch mal, da was Johann Rodrik, ähm, Jakob von Rensberg, ähm, allemaal wat betrokken was met de commando. Dat was mensen wat er jaar van Pretoria weer doorgereid, bloedrevier toe, omdat het een groot feest is, 185 jaar. So dat was mensen wat ver gereid. Ons sê dankie vir julle, vir julle moeite, vir dit wat julle elke jaar bijdra tot ons feestgeleentheid. Met die vla, dit vir ons baie moe en groot dank. Ons waardeer het oprecht. Um, ek jy nog sien daar boe is Osse Waans ook, daar is Oman Station wat weer die dinge gereel het met sy mense um, met Osse Waans hier te kry, hy het ook hier van, van die teerpadse kant af tot bloedrevier het die Osse Waans trek ook gekom um, dankie ook vir alle hulle moeite, jy kan gerust gaan kyk daar na die Osse Waans daar en moet jy daar ook gaan, gaan van die geschiedenis leer baie dankie ook vir jy hulle mense allemaal Excuse, um, Piet Breitenbach en John Roberts, dit was die Ossewans, jammer, ek vraag om verskoning. Um, dan die boere met die akkoord van die reis, en sy gesin, sy mense wat hier is, um, dankie vir julle, ons waardeer het oprecht, mense, die feest vandag, ons eredienst, ons feestrede word wereldwijd uitgesaai, nou waar internet kan bykom, word dit uitgesaai vandag. En dis te dank aan mense van Boere Media, wat nou al so 2 of 3 jaar by ons betrokken is, ons help ook met donaties, uh, met borgen, al soeke goed. En dankie vir al jylle moeite, ons waardeer het oprecht, ons, ons dank jylle rechtig daarvoor. Dan om Louis de Pisani, um, dankie weer eens vir die kraanse, mense die kraanse, die um, reiker voor in die, in die kerk, Um, en nu is nou, ek denk, 184 jaar, of amper soeet, maar ek denk, sal 6 of 37 jaar, wat hy die kranse vir ons elke jaar maak, en bloem uit sy eie tuin, en die bure sy tuin, um, so, en nu baie dankie, ons waardeer het op recht. En om ziet voor jou, ek het al dankie gesê net weer eens, dankie vir al jylle moeite, en vir dit wat jylle ook, Um, vir ons bijgedraaid, hier is vir ons rechtig remuneriaard, ons waardeer het op recht. Dan, um, net so van my kant af, Martiens in sy span, nou die aand was daar groot moeilijkheid by die ablesie blokke, en hulle tot laat in die nacht gespook, daar om pijpe te le, en dankie Martiens, met, met al die jongmanne wat omgehelp het op ons verreer dit. Dan van my kant af, um, vir die komitee, um, mense is lekker om met die komitee te werk, wat soe werk, en wat elk in sy kant bring, en wat elk in sy plicht doen, en onder leiderskap van Martiens toe moenie, um, is dit vir ons een voorrecht, en ons wil net van ons komitees kant af, vir, vir, vir Martiens baie dank, jy sê vir die leiding wat hy gegeet, en die oprechte manier waarop hy dit doen, um, dit is vir ons een voorrecht om so in span saam te werk, so baie dank jy Martiens en die komitee. Mense, ook een van julle wat ver gekom het, wat ver gereed het om hier te wees, ons waardeer het. Sonder julle is het een klein feest, sonder julle kan ons maar komitee vergadering hou. So dit is vir ons absolute voorrecht om soveel mense hier te sien wat so ver gekom het en soveel moeite gedoen het om hier te kom. Um, net laatstens voor ons, ons gaan hierna, um, gaan ons die geschiedenis voorstelling hee, ons gaan eerst toelaat dat die perkomandus uitbeweeg um, en daar gaan ons een paar manne onder leiding van um, François Kutte um, en Morgan Gregory en Dr. Gerard Swart, hulle gaan bykie vir ons geschiedenis vir die kinders op een praktische manier vertel, voorlaars wat skiet kan onder wat skiet, so um, daar wat gaan geskiet word en geraas word, so as die, die, die kinders maar hulle geniet het, as al, al hier en daar een klein kind is, hou maar net vast, maar die kinders geniet het, hulle, dis vir hulle absolute voorrecht, en dis eindelijk, mys, mys kry nooit een geleendheid om het op so, da, die vlak te ervaren ook, Dis ook om ons een paar jaar terug beginne daarmee, en dis vir ons een wonderlijke voorrecht, dat um, ons het so ook aan die kinders kan oorvertel. Dan um, net voor ons uitbeweeg, um, ach, voor die paar uitbeweeg, 
terwijl ik daar uit beweging is opstellen om die geschiedenis te vertellen, hier aan de achterkant van hierdie woont, is een toilette, als iemand rechtig nodig het, zoals maar net sê. Goed. Goed, mijn zaak en vraag, ons allemaal opstaan, alsjeblieft, um, dat ons kan afsluiten met die zing van die stem. Ons gaan vers 1 en vers 4 zing. Ons vraag dat jullie hoede afval op aandag staan en dat allemaal eerbiedig samen met ons die stem zal zingen. Dankie, as jy net julle plek inneem, maar die pere commandos eers kan my uitgaan, dankie.
Gott sogar für dich noch sein wird. Äh, Freunde, die von ihm, von ihm, die 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 von echte country style voor ons hierdie lied gebring het. En hy is vandag weer hier. En terwijl ons die pere commando jou kans gee om die pere gau af te sal, en daarna gaan ons die kinders die kanonne laat sien skiet en die geschiedenis vertel, vraag ons verdien om vir ons te kom, sy twee liedere, ek dink ek vandag, te kom sing. Ek sê, is die is die, al jy hier, die hier. Die sal ons ietsie vertel van sy liefde vir ons volk, En ek is er die man in die hart om om te luister, so wie so is hy. Terwijl die raak maak, wie so is badkamer hier in die achterkant, as jy moet gaan, daar is badkamers opgesit, tydelike badkamers in tussentijd. Vriende, ek wil net vir jy sien, hoe ons het nou gaan die kinders maak die gesing het vir ons, hier in die middel waar die kanoniekies is. Ek vraag dat al die kinders, wat nader aan die vertelling wil wees, vir ons hier in die middel kom sit, hier by die vla, hier by die halfman, skuif uit en kom sit die sonne groepie, en jy kan so lang die kinders soen toe laat gaan, terwyl ons nou ook verdiene kans gee om daar in te stel, So daar by die kanoniekies, by die kanoniekies, daar net so voor die kanoniekies, gaan sê daar. Hello, hello. And Tom, I wanted to say thank you uh, for inviting me to come play again. I was here two years ago. I'm from uh, Houston, Texas. Good friend of mine, Leon. And Niels was here last time I played, but he has a baby, and now he can't function because he can't sleep. But uh, I'm from Houston, Texas, and I was sitting over in Texas, and I heard Zuma sing Kill the Boer, and it made me just mad enough to get up out of my chair and come over here and, and uh, sing a song that I wrote. It's called, if you were here a couple years ago, you may remember, it's called, It Easy to Kill a Boer. So when he sang Kill the Boer, I thought to myself, that's the stupidest thing I've ever heard. I've been over here in South Africa a few times and I knew it wasn't an easy thing to do, so the song is called It Ain't Easy to Kill a Boer. <laughs> On the 16th of December, 1838, 10,000 mighty warriors came to come. They said we brought this before. They're just a bunch of farmers hiding behind these wagons. 